Esiet sveicināt, ja lielākajai daļai latviešu stāsts par Ainažu jūrskolu ir kā sena romantiska leģenda par baltu buru dzītiem kuģiem un skarba skata jūras vilkiem, tad man tas ir kaut kas vairāk ar senām saknēm ģimenē. Šo skolu 1904. gadā absolvēja mans vecvec tēvs, Kārlis uzvārdā bezbailes kur nu vēl labāks uzvārds tāljūra kapteiniem. Pēc diploma iegūšanas bijis kapteins uz igauņiem piederošiem kuģiem – Lembitu un Huku. Bet jau 1910. gadā kļūst par sava kuģa – divmastu gafelšonē ar bezbaili īpašnieku. 1913. gada janvārī izglābi Soma kuģa gazelle komandu, tomēr pēc pāris gadiem vētrā strandējas Anglijas piekrastē. Pirmo pasaules kāru kā kapteins pavada arhangeļskā uz tvaikoņa Lohsaidu. Bet jau 1919. gadā ir atpakaļ Latvijā. Ar kompanjoniem iegūst trīsmastu burinieku Fritz Gustavu, ar kuru jau dodās pāri okeānam uz Trinidadu un daudz kur citu ar Eiropas jūrās. Pēc 30 gadu kalpošanas burinieks dabū sūci un nogrimst 1924. gadā pie Vigo. Kapteinim bezbailim liktenis bija atvēlējis tūkstošiem drošu jūras jūdžu un 74 gadus, pēc kuriem tas tagad adus Ainažu kapsētā. Arī šoreiz piestāja pie Ainažu muzeja, lai kopā ar jums tajā mazliet ieskatītos. Ieskatīsimies, kur tad ir mācījies mans vecvectēvs. Šo raidījumu es veltu tieši viņam. Visi sākums bija Valdemārs. Viņš bija cilvēks bez uzpūtības, lielības un iedomības, ļoti pieklājīgs, rāms, kurš valdzināja ar savu pieticīgo vienkāršību un saistīja un pārsteidz ar savām vispusīgajām zināšanām un visaptverošo garu saprātu un izpratni. Tā par Krišjānu Valdemāru teicis ir Augusts Zandbergs. Krišjāns Valdemārs dzimis 1825. gadā Arlaus pagasti vecjunkuros, Latviešu sabiedriskais un kultūras darbinieks, latviešu jūrniecības pamatlicējis. Jau 1800. tā tad 57. gadā Valdemārs žurnālā Das Inland izveido rakstu par latviešu un igauņu jūrniecības attīstību, jo viņš uzskata, ka vajag dot zemniekiem iespēju mācīties un kļūt par diplomētiem, stūrmaņiem un kļūtiem. Kapteiņiem. Krišāns Valdemārs izveidoja jaunu demokrātiska tipa jūrniecības izglītības sistēmu Krievijā. Ar tiešu viņa līdzdalību 1864. gadā šeit Ainažos Dūrevi Sver pirmā šāda veida jūras skola, kurās varēja mācīties katrs bez kārtu ierubežojuma, bez mācību maksas un dzimtajā valodā. Pavisam atverās 41 šāda skola, no kurām 11 atrodās Latvijā. Par vietu, kur veidot jauno demokrātiska tipa jūrskola Valdemārs izraudzījās Ainažus, jo šeit jau vīri bija sākuši būvēt nelielus divmastu burenieks, ar kuriem, lielājavas ar kuriem, šeit pat gar krastu pārvadāja preces. Tālākiem braucieniem viņi nevarēja doties, jo trūka kādā. 1864. gada, 23. novembrī, darbu sāka Ainažu jūrskola.
sākumā iestājoties Aina Žjūrskolā, iestāju pārbaudījumi kā tādi nebija. Cilvēkam pārbaudīja tikai trīs lietas, vai viņš prot lasīt, rakstīt un rēķināt. Lai gan tika prasīta praksi braucienam uz jūru. Aina Žjūrskolā mācījās gan latvieši, gan igauņi. Un pateicoties Valdemāram, sākotnē šajā skolā arī mācības notika dzimtajās valodās latviešu un igauņu. Skolēnu kopskaits bija vairāk nekā 2000. Apmēram 500 skolnieki ieguva tālbraucēja kapteiņa diplomas, 150 tālbraucēja stūrmaņi, bija arī kabatāžas stūrmaņi. To laika visa Krievija iepazina latviešu kapteiņus, jo Krievijā, Cariskās Krievijas impērijā trūka spējīgu kapteiņu, kas varēja vadīt Krievijas kuģus. Kristiāns Dāls, diplomēts tālbraucējas kapteins, kurš jūra veidas uzrunāts, pamats šo ļoti ienesīgo darbu un atnāk strādāt uz ainažiem par skolotāju. Pirmos trīs skolas pastāvēšanas gadus šis cilvēks strādā šeit bez algas. Dāls atnākot uz ainažiem prata cešas valodas. Latviešu valodas šis cilvēks iemācās trijos mēnešos. Bet tik tiešām ļoti labi ir tas, ka viņš prot šīs svešvalodas, jo mācību grāmatas jau par jūrniecību to laiku nav ne latviešu, ne igauņu valodās. Tādēļ vakaros pēc darba skolā daudz tūko grāmatas no svešvalodām un skolēniem visu pasniedz mutiski. Pirmais no latviešu būvētajiem bureniekiem, kurš brauca jau krietni tālāk jūrās, bija Aņžos būvētājs burenieks Katarina kurš ar Kristiānu Dālu vadībā brauca jau tālāk Ziemeļjūrā. Vēlāk Ainas Žjūrskols priekšnieka kapteiņa Kristiānu Dālu vadīta Katarīna 1864. gadā aizbrauca līdz ģentes ostai Beļģijā. Ainas Žjūrskolnieki iegūdami izglītību prata latviešu vārdu ar lepnumu iznest pasaulē un izdarīt daudz ļoti interesantas lietas. Tā 1900. gadā Jānis Lielkalns burādams ar savu šoneru Anna Alvīnu atrod jūrā avarējušo Norvēģu barku Elēnu un ņem šo kuģi tauvā un velk 1500 jūras jūdzes līdz nogādā drošībā Anglijas Ostā. Toreiz par šādu rīcību raksta visi laika raksta, jo to, kad viens burenieks var pavilkt otru tikai ar būru spēku, tas bija ļoti nedzirdēts pazākums. Vēlāk arī Jānis Zīlemans ir uzstādījis ātrumu rekordu, aizburājot no Londonas līdz Amerikai 12 dienās. Un viņa rekords ar burenieku ir nepārspēts līdz pat šai baltai dienai. Un atkal latviešu vārds izskanēja pasaules presē. Un, protams, jāpņemin ir Pēteris Šņore, kurš atklāja latviešiem tālos, bet ļoti ienesīgos reizes uz Ameriku. Pēteris Šņore uz Ameriku aizburā 1887. gadā. Nākamajā gadā Amerikas ostās jau ir 48 latviešu burenieki, un vēl pēc gada tie jau ir 60 latviešu burenieki abu Ameriku ostās. Kuģi komandas uz bureniekiem parasti bija nelielas, bija apmēram no 10 līdz 15 vīriem uz borta. Tātad galvenais uz kuģi bija kapteinis, protams, arī stūrmanis un saimniecības direktors Botsmanis. Protams, arī bija matroži, pa kādam jungam un kohs. No visiem komandas locekļiem tikai pavārs maiņu darbā nepiedalījās. Tātad no desmit vīriem vienā maiņā bija pieci cilvēki, vienā četri. Vienā dienā cilvēkam darba diena ilga 16 stundas, otrā dienā 14. Ja bija vētra, tad strādāja visi. Darba līgumā principā tur bija rakstīts tā ar to brīdi, ka tu stājies darbā, tu esi pilnīgā kapteiņa rīcībā. Dari visu, ko viņš tev liek, un brīvs tev ir tad, kad viņš tev to atvēl. 
Tātad ar ēšanu uz kuģi bija diezgan lielas problēmas. Parasti, protams, ņēma līdzi, nu, ko nu varēja paņēmt, ieskaitot miltus. Gaļu jau toreiz, nu, kādu varēja paņēmt sa- sālītu gaļu muciņās. Bet tālākiem reisiem ņēma dzīvā veidā, dzīvā veidā cūka, dzīvā veidā vista un gailis, lai būtu olas un vajadzības gadījumā arī gaļa. Bet sevišķī siltajās zemēs, tātad burājot pāri okeānam, gan miltos, gan tādos cepumos, kas bija cepti miltos ūdens un um, sīpoli, tur iemetās tārpi. Un lai nu tos cepumus tomēr mantu bojā nelaidīs, lai viņus varētu apēst, tādā gadījumā tie veidi bija divi dažādi. Vai nu to cvībaku sita pat galdu malu ar cerību, ka tie tārpi izbirs laukā, vai otrā gadījumā meta karstatējā. Un tad tārpi uzpeldēja augšā, tos nosmēla nost, izmeta pāri bortam, un cvībaks bija ēdams kopā ar tēju. Bez vēja laikā, protams, zvejoja arī zīmis, lai būtu kaut kas vairāk uz galda kolēkt. Kuģis atgriezies no Āfrikas krastiem. Āfrikā kuģi komanda ir dabūjusi dzeltano drudzi. Un kapteins teica, ka nav problēmas, ka viņam ir zāles šai slimībai. Visiem bija jādzer tādas no lielas stikla pudeles pa glāzē trīs reizes dienā. Tā kā pēc vairākiem gadiem kapteins izpļāpājies, kad ārstējis viņš to komandu ir ar okeānu ūdeni. Un ticība tam, ka tās ir zāles pret dzeltano drudzi. Tā ir jūrniekuma lāde un, un nu, dažādi priekšmetī, tātad švabris, ar kuru mazgāja klāju, klāju mazgāja parastu, tātad kuģu puika ar to birsti. Un kapteini par klāju vienmēr ir teikuši tā, ka kuģi klājam ir jābūt tik pat tīram kā mājās ēdam galdam. Jūrnieku lādes, sākumā bija lādes šādas te, šī te ir Augustam Kozenkrāniusam piedaroša lāde. Vēlāk jūrnieku lādes nomainīja maisi. Pēteris Šņoris atmiņu stāsts. Viņš ar savu stūrmani sēdējis Amerikas ostas krodziņā. Pie viņiem pienācis blakus stāvošā buranieka kapteinis sveštautietis un teicis tā. Es principā ar savu kuģi esmu bijis katrā pasaules ostā iekšā. Burā iekšā, kurā ostā gribi, latviešu burenieki tur jau noteikti ir priekšā. Jei, kurā ostas krodziņā gribi, latviešu valodu tur noteikti dzird. Tā Latvija, laikam, ir viena milzīgi liela, Zeme.